Hello and welcome. The richer, the poor. ये story Dorothy West ने लिखी है. Dorothy West ये American storyteller था और short story writer था. और ये during her mild Renaissance. ये उस वक्त का famous writer था. उसके famous works Living is Easy, The Wedding, The Richer and The Poor. ये उसके famous works है. उसके जो writing style था वो it was about the life of an upper class and black families. She explored the aspiration and conflict of middle class African, African and Americans in many of her works. उसके जो ज़्यादा था writing थी वो African और जो white Americans थे उनके दरमान class का फर्क बयान करने के लिए वो ज़्यादा लिखती थी तो स्टोरी का जो टाइटल है द रीचर एंड द फोर्डर ये इस गुड एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन इन इन कंट्रास्ट इट कंसेंट्रेट ऑन डिफरेंस ऑफ टू सिस्टर्स लाइफस्टाइल्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम चाइल्डहुड ओल्ड एज दो बहने होते इस स्टोरी में एक अमीर और एक गरीब द रीचर द फोर्डर गरीब तरीन अमीर तरीन तो ये एक अच्छा एग्जांपल है दो सिस्टर्स का जो कंपैरिजन इन कंट्रास्ट के लिए उनके जो चाइल्डहुड कल जो लाइफ है स्टोरी के जो पॉइंट ऑफ व्यू ये थर्ड पर्सन से लिखी गई है आल्सो एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वी नेवर हार्ड एनी थॉट्स और इमोशन ऑफ एनी करेक्टर लोटी एंड बेस बोथ आर प्रोटागनिस्ट चूँकि दोनों स्टोरी में क्या है प्रोटागनिस्ट हैं स्टोरी की जो करेक्टर है बेस एंड लोथी तो बेस जो था वो यानि बिल्कुल ख़ुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको जो भी पैसा मिलता था वो ख़ुद पे ख़र्च करती थी जबकि लोथी वो पैसे को सेव करती थी और यानी उसने शादी भी नहीं की कि वो नहीं चाहती थी कि अपना वो किसी से शेयर करें यानि बिल्कुल एक कंजूस जैसी थी पैसे बिल्कुल नहीं ख़र्च करते थे ना ख़ुद पर ना दूसरे पर सिर्फ सेव करते थे और समरी स्टोरी का कुछ ऐसा है द स्टोरी बाय जोरथी वाइस्ट इज अबाउट द मनी एंड हाउ इट इज़ इफेक्ट लाभ पैसों के बारे में कि कैसे उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है पैसा क्योंकि लोची जो है वो उसकी बड़ी बहन थी वो हमेशा पैसों के बारे में सोचती थी और जबकि जो बहस थी वो यानी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीक़े से वो इंजॉय करती थी दुनिया के बारे में कभी वो नहीं सोचती थी एंड द एंड ऑफ मनी अफेक्टेड बोथ ऑफ दिन चूँकि पैसे ने दोनों के अफेक्ट किया दैट टेल इज अस एन दैट वी शुड कीप जब नीज बैलेंसड एनी थिंग लेस और मोर कैन अफेक्ट एस चूँकि स्टोरी के बाद में जब उनको जॉब से निकाला गया तो उनका भी हालात ख़राब हो गए मतलब ये स्टोरी हमें ये बताते कि ना हमें इतना ज़्यादा खर्च करना चाहिए कि कल के लिए कोई कुछ ना बचे और ना ही यानी हमें सौ सालों का सोचना चाहिए कि आगे हमने क्या करना है स्टोरी में आगे पढ़ेंगे स्टोरी का जो एक्सपोजिशन है वो द ये इज लोटी हज अर्थ बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर हर ओल्ड एज जो उसकी बड़ी बहन थी वो हमेशा जो बेस्ट को कहती थी कि आप यानी अपने जो ओल्ड एज है उनके लिए तैयार रहे क्योंकि आखिरी उम्र में आपके लिए पैसा बचाने वाला कोई नहीं होगा अभी से आप बचा के रखें जबकि वो देज बेस्ट हेड लॉ रीज डे इफ दे वज नो अदर यानी वो ऐसे समझती थी ज़िंदगी ऐसे गुजारती थी जैसे कल आने वाला ही नहीं है जबकि लोटसी थी वो भी ऐसे समझती थी ज़िंदगी जैसे कि सौ साल यानी हम जियेंगे वो पैसा बचाती थी या पैसा ख़र्च करती थी तो लास्ट में क्या हुआ आप तो उनके पास जब वो बूढ़ी हो गई अपनी ओल्ड एज को पहुंच गई तो लौटी के पास वो क्या थी पैसा थी और दूसरे के पास नहीं लेकिन चूंकि उन पे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया था जबकि जो बेस था उनको क्या इफ़ेक्ट कर गया पैसा स्टोरी में जो राजिंग एक्शन है लॉटी ने वो टच पैनी ऑफ हार मानी यानी ज़िंदगी में कभी इसने अपने पैसों को हाथ तक नहीं लगा यानी हद तक ही ना अब यानी जो आइसक्रीम तक नहीं खरीद खरीदता था जो बचपन में ना होता है 
A base he could not bear to share with Bass who Bass was not having money I want to buy Mary's license for herself. बेस था उनके पास लाइसेंस खरीदे नहीं कि वो पैसे तक नहीं थे क्लाइमिक स्टोरी का कब स्टार्ट होता है क्लाइमिक्स इज देर री यूनियन एंड ओल्ड एज वन दे फॉर द फर्स्ट टाइम सीम टू शेयर सेमिलर ओपिनियन और लाइफ क्लाइमिक्स उस वक्त होता है जब दोनों का दोबारा री यूनियन होते हैं और अपना परस्पेक्टिव शेयर करता है तो पहले एक ये समझती थी कि पैसा सब कुछ है दूसरा समझते थे कि जी पैसा कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी जो है वो अहम है तो लास्ट में क्या हुआ कि दोनों का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही थे थीम स्टोरी का आया है स्टोरी टॉक्स ऑफ मानी सेल्फिशनेस एंड ब्रिंग्स एन अवेरनेस अबाउट चेंज स्टोरी में क्या है थीम मनी या सेल्फिशनेस है और अवेरनेस से कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है पैसों के बारे में बात हुई और सेल्फिशनेस से कि सिर्फ ख़ुद के बारे में सोचना है अपने ऐसा नहीं होना चाहिए द वेल्यू ऑफ रिलेशनशिप दूसरा थीम है चूँकि दोनों बहन ही थी तो एक दूसरे के ख्याल करते थे तो ये वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप है इम्पोर्टेंस ऑफ इनर सेटिस्फिकेशन फ्यूचर प्लानिंग वाज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंस ये स्टोरी के थीम है पिगरेटिव लैंग्वेज जो यूज की गई इसमें अमेजरी है रिवर ऑफन एंड रेज एंड नो एंड रेज आर्डनिंग इस पे जो यूज की गया यहाँ पे Although Lottie thought that her sister was not living a prosperous life, she later learned that she was wrong. Uh, Lottie thought that her sister was not living a prosperous life. She later learned that she was wrong. 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 She later learned that she was w